আমি কোথায় পাব গগন হরকারা গভীর নির্জন পথের পান্থ লিখেছেন আবুল আসান চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে যে সকল মরমী সাধক ও কবি পরিচিত ও খ্যাতি পেয়েছেন গগন হরকারা তাদের অন্যতম পদসংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও মরমী কবি হিসেবে গগন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ন্যূনতম পদ রচনা করে গগনের মতো বিপুল পরিচিতি অপর কোনো মরমী কবির ভাগ্যে জোটেনি এর মূলে রয়েছে গগনের গানের শিল্পকুশলতা ও ভাব সৌন্দর্য গগনের পূর্ণ জীবন ইতিহাস তার সঙ্গীত ও মরমী সাধনার বিষয় সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না গগন রচিত গানগুলো সংগৃহীত হয়নি এখন সেগুলো সম্পূর্ণই লুপ্ত গগনে কোনো শিষ্য ভক্ত ছিল কি না তা আজও জানা যায় না সম্ভবত সাংগীতিক উত্তরাধিকার না থাকার দরুণী গানগুলো সুপ্রচারিত ও সংরক্ষিত হতে পারেনি কিন্তু বাউল সঙ্গীত রচনার ধারায় গগনের অবদান অবিস্মরণীয় মাত্র একটি গানই গগনকে অমরত্ব দান করেছে কত বড় সঙ্গীত প্রতিভা হলে এ ধরনের স্থায়ী সম্মান প্রাপ্তি সম্ভব হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিলাইদহের নিকটবর্তী আরপাড়া গ্রামের এক কৃষিজীবীর কায়স্থ পরিবারে গগনের জন্ম তার প্রকৃত নাম গগনচন্দ্র ধাম তবে গগন হরকরা নামই তার পরিচিতি গগনের পিতার নাম সংগ্রহ করতে পারেনি তবে কিরণচন্দ্র দাম নামে তার এক পুত্র ছিল বলে জানতে পারা যায় গগন ছিলেন শিলাইদহ ডাকঘরে ডাক হরকরা এই কাজের পূর্বে গগন কৃষিকর্ম করতেন তার একটি বড় ফলের বাগান ছিল গগন অতি সামান্যই লেখাপড়া জানতেন কয়েক যুগ পূর্বেও গগনের ভিটা ও ফলের বাগানের অস্তিত্ব ছিল গগনের ভিটায় বর্তমানে আসামুদ্দিন নামক এক কৃষক বাড়ি করে আছে গগনের এই বাস্তবিটা আজও দামের ভিটা নামে পরিচিত গগনের আম কাঁঠালের বাগানে সেই স্ত্রী আর নেই অনেক গাছ কাটা পড়েছে আবার প্রাকৃতিক কারণেও নষ্ট হয়েছে কিছু গগনের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার অ্যান ইন্ডিয়ান ফোক রিলিজিয়ন প্রবন্ধে বলেছেন দ্য নেম অব দ্য পয়েট রোড দিস সং ওয়ার শ্যাল আই মিট হিম The man of my heart was Gagan. He was almost illiterate and the ideas he received from the self-conscious of the modern age. He was a village postman earning about 10 shillings a month and he died before he had completed his teens. The sentiment to which he gave such intensity of expression is common to most of the songs of his sect and it is a sect almost exclusively confined to that lower floor of society where the light of modern education hardly finds an entrance while wealth and respectability shun its utter indigence gogone sadhan jiboner kotha kichhui jana jay na tar guru chilen ke she totthyo ajgato gogone gano tar guru nam ullekh nei pandit khiti mohan sen shastri obosho bolechen লালনের শীর্ষধারার একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে ডাকর করা তাহার নাম ছিল গগন শাস্ত্রী মহাশয় তার এই তথ্যের সূত্র কি তা উল্লেখ করেননি গগন যে লালনের শীর্ষমণ্ডলী একজন তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই তবে গগন যে লালন ও কাঙ্গাল হরিনাথের গানের সাথে পরিচিত ছিলেন তা বেশ বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ গগনের নিকট থেকে লালনের গান শুনেছিলেন কেউ কেউ গগনের নিকট থেকে লালন গীতি সংগ্রহ করেছিলেন এমন তথ্য পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ গগনকে পরিচিত বিখ্যাত করলেও তার অনেক পূর্বে শ্রীমতী সরলা দেবী গগনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন সরলা দেবীর লালন ফকির ও গগন প্রবন্ধ থেকে জানা যায় গগন বাংলা তেরোশো দুই সালেও জীবিত ছিলেন সরলা দেবী উক্ত প্রবন্ধের উপসংখ্যারে আবেদন করেছিলেন প্রেমিক গগনের ভক্ত জীবনের বিবরণী সংগ্রহ করিয়া কেহ ভারতীকে প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিলে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন
রবীন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন বক্তৃতা অভিভাষণ প্রবন্ধে গগনের গানের কথা উল্লেখ করেছেন হিবার্ট লেকচার কমলা বক্তৃতা হারামনির ভূমিকা প্রভৃতি আলোচনায় তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সাথে গগনের গান উদ্ধৃত করে তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন লালনের মতো গগনের গানও রবীন্দ্র মানুষের সুস্পষ্ট ছাপ ফেলেছিল গগনের আমি কোথায় পাবো তারে হবু সুর গ্রহণ করে তিনি রচনা করেছিলেন তার স্বদেশী যুগের সুবিখ্যাত গান আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি যা এখন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আরও নানাভাবে গগনের এই গানটি কবিকে প্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন তিনি এই গানের দার্শনিকতা উপলব্ধি করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মনসির উদ্দিনের হারামনির ভূমিকা এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমার মনে আছে তখন আমার নবীন বয়স শিলাইদাহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতার একতারা বাজিয়ে গিয়েছিল কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ জেরে কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ জেরে হারায় সেই মানুষ তার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশ বেড়াই ঘুরে কথা নিতান্ত সহজ কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এই কথাটি উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে তং বেদ্যং পুরুষং বেদমা বো মৃত্যু পরিব্যথা যাকে জানবার সেই পুরুষকে জানো নইলে সে মরণ বেদনা অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটি শুনলুম তার গেও সুরে সহজ ভাষায় যাকে সকলের চেয়ে জানবার তাকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু তারই কান্নার সুর তার কণ্ঠ বেজে উঠেছে অন্তরতর যদয়াত্মা উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন মনের মানুষ বলে শুনলুম আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল গগনহরকরা সঙ্গীত রচনার সূত্র সম্পর্কে একটি তথ্য পাওয়া যায় যে তিনি গান রচনা করে শিলাইদহ পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার জিতেনবাবুকে দেখাতেন স্থূলকায় স্ফীতদর জিতেনবাবু হাসি খুশি রসিক মানুষ ছিলেন জিতেনবাবু গগনে গান খুব পছন্দ করতেন প্রয়োজন বোধে গানগুলি দেখেও দিতেন পার্শ্ববর্তী গ্রামে অশ্বতিপর বৃদ্ধ মোহনমুল্লার নিকট থেকেও এ তথ্য জানতে পারা গেছে মোহনমুল্লার ছেলেবেলায় গগনকেও দেখেছেন গগন যে কত গান রচনা করেছিলেন তার হিসেব পাওয়া মুশকিল সে মুখে মুখে যে গান বাঁধতেন তা শিলাইদহের লেখক সচীন্দ্রনাথ অধিকারীর পিতা সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী লিখে রাখতেন তবে এই গানগুলোর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি সচিনবাবুর মারফত গগনের পরিচয় নেওয়া যাক ইনি ছিলেন শিলাইদহ পোস্ট অফিসের পিয়ন তাই গগন হরকারা নামে ইনি বেশি পরিচিত ছিলেন পোস্ট অফিসের চিঠি বিলির কাজে গায়ে গায়ে একে ঘুরতে হতো সে সময় মাঠের মধ্যে নদী তীরে ইনি প্রাণে আনন্দে মরমী সঙ্গীত গিয়ে শান্ত প্রকৃতিকে তন্দাচ্ছন্ন করে দিতেন পল্লীর কুটিরে কুটিরের অস্তরঙ্গ জেগে উঠত চিঠি বিলি করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায় প্রত্যহই এঁকে যেতে হতো সেখানে চলত রসালাপ গানের পর গান সুর তরঙ্গ অনেকদিন সন্ধ্যার পর নির্জনে বোটের ছাদে বসে রবীন্দ্রনাথ এর গীত সুদা পান করতেন ইনি আমার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন পিতা যখন যাত্রার দল ভেঙে থিয়েটারের দল করলেন তখন তারই অনুরোধে গগনকে সম্প্রদায়ের সঙ্গীতাচার্য হতে হয় গগন গান নিয়ে মশগুল থাকতেন পিতা ধরে বসলেন গগন শুধু গান নিয়ে থাকলে চলবে না তোমায় একটা পার্ট করতে হবে গগন কিছুতেই রাজি নন শেষে অনেক অনুরোধে প্রহ্লাদ চরিত্রে নরসিংহের পাঠ গ্রহণ করলেন পিতা বললেন তোমায় কথাবার্তা কিছু বলতে হবে না তোমাকে ভীষণ আকার নরসিংহ সাজিয়ে দেব আমি যখন পিজবোর্ডের স্তম্ভে ঘা মারব তখন তুমি বিকট শব্দ করে অট্টহাস্যে আমাকে কোলের উপর ফেলে পেটের উপকার পোশাক ছিঁড়ে রং লাগানো ন্যাকড়াগুলো টেনে মুখে পড়বে গগন রাজি হয়েছিলেন এবং তার অভিনয়ও নাকি খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল গগন হরকারা ছিলেন আত্মভোলা বাউল কবি সঙ্গীত ছিল তার দ্বিতীয় সত্তা তিনি নেচে নেচে গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করতেন তার সাংগীতিক প্রতিভা সম্পর্কে সচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেছেন গগন হরকারা ছিলেন শিলাইদহ পোস্ট অফিসের পিয়ন অতি সামান্য বাংলা লেখাপড়া জানতেন গায়ে গায়ে চিঠি বিলি করতেন কিন্তু তার বুকের মধ্যে পড়া ছিল রসের নির্ঝ কণ্ঠে ছিল কোকিলের ঝঙ্কা 
আর তার গানে ছিল অপরূপ রতনের জন্য চিরমধুর বিরহ ব্যথা তিনি সিলাই হয়ে শোকি সংবাদের গানে এমন করুণ আখর লাগিয়ে গান গাইতেন যে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে সে গান শুনতেন রবীন্দ্রনাথও তার গান শুনতেন বিরলে আদর করে কাছে বসিয়ে গগনের জন্মের মতো তার মৃত্যু সাল তারিখেরও সঠিক খবর জানবার উপায় নেই তবে তিনি যে বিশ শতকের প্রথম দশকে জীবিত ছিলেন এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে মনে হয় এর অল্প কয়েক বছর পরেই তিনি পরলোক গমন করেন এর মৃত্যুর পরও এর বংশধরগণ অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়েন গগনের আত্মীয়বর্গের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি রবীন্দ্র মানুষে বাউল ভাব সঞ্চারে মূলে রয়েছে লালন ফকিল ও গবন হর করার গান বাউল ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তার ধারণা গঠনে গগনের আমি কোথায় পাব তার গানটির ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ় গগনে গানই শুধু তাকে মুগ্ধতা করেনি তার সরলতা স্বতঃস্ফূর্ততা ভাবুকতা ও চালচলন ঠাকুর কবির মন জয় করেছিল রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকেও গগনের চরিত্রের ছাপ আছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ডাকঘর নাটকে একটি রূপকার্থ করা যেতে পারে ডাকঘর নাটকে পাই ডাক হর করা পাহাড়ের উপর থেকে একলা ক্যাবলি নেমে আসছে বা হাতে তার লণ্ঠন কাঁধে তার চিঠির থলি কতদিন কত রাত ধরে সে কেবলি নেমে আসছে পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝর্ণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবল চলেই আসছে নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে সে কেবলি আসছে তারপর আখের ক্ষেত সেই আখের ক্ষেতে পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি চলে আসছে রাত দিন একলাটি চলে আসছে এই যে চিত্র এখানে গগন হর করার কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয় গগনের গান রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভীষণ দোলা দিয়েছিল ভাবিয়ে তুলেছিল তাকে সে বিষয়ে তার নিজের কথাতে বেশ ভালো বোঝা যায় দ্য ফার্স্ট বাউল সং হুইচ আর চান্স টু হিয়ার উইথ এনি অ্যাটেনশন প্রোফাউন্ডলি স্টেয়ার্ড মাই মাইন্ড ইটস ওয়ার্স আর সো সিম্পল দ্যাট ইট মেক্স মি হেজিটেড টু রেন্ডার দ্যাম ইন এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ and set them forward for critical observation. Besides, the best part of a song is missed when the tune is absent, for thereby its movement and its colors are lost, and it becomes like a butterfly whose wings have been plucked. The first line may be translated thus, Where shall I meet him, the man of my heart? This phrase, the man of my heart, is not peculiar to this song. but is usual with the Baal sect. It means that, for me, the supreme truth of all existence is in the revelation of the infinite in my own humanity. This is the first song that I have heard. This song is the first song that I have heard. The first song is the first song that I have heard. The first song is the first song that I have heard. The first song is the first song that I have heard. আবহমান সময় ধারা বেয়ে বাউল যে তার মনের মানুষকে অন্বেষণ করে ফেরে তারই আকুল আরতি ফুটে উঠেছে এই গানে এই মিলনাকাঙ্ক্ষা জনিত ব্যাকুলতা ও সমর্পণ ইচ্ছার মধ্যে নিহিত তাত্ত্বিকতা ও দর্শন রবীন্দ্রনাথের মরমী মনের মূলে নাড়া দিয়েছিল গানটিতে একতারা হাতে চলমান বাউল জীবনের এক উদাসী সাধকের মরমী চিত্র ফুটে উঠেছে কি তত্ত্বদর্শন কি শিল্প সৌন্দর্য উভয়তই গগনের পদাবলী বাংলার মরমী সঙ্গীত সংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শন আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ জেরে হারায় সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে লাগি সে হৃদয় শশী সদা প্রাণ হয় উদাসী পেলে মন হতো খুশি দিবা নিশি দেখতাম নয়ন ধরে দিবানিশি দেখতাম নয়ন ভরে আমি প্রেমানলে মরছি জলে নিভাই কেমন করে ও তার বৃজ ছেদে প্রাণ কেমন করে করে দেখ না তোরা হৃদয় চিড়ে দিব তার তুলো নাকি হেরিলে জুড়ায় আখি সামান্য কি দেখতে পায় তারে তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে ও সে না জানে কি কুহক জানে অলক্ষে মন চুরি করে কুলমান সব গেল রে কুলমান সব গেল রে তবু আমি পেলাম না তারে প্রেমের লেশ নেই অন্তরে 
তাই তো মরে দেয় না দেখা তাই তো মরে দেয় না দেখা সেরে ও তার বসত কোথায় না জেনে তাই গগন ভেবে মরে গগন ভেবে মরে আমি কোথায় পাবো দাঁড়ে আমার মনের মানুষ জেরে আমি কোথায় পাবো আমার মনে মানু জেরে